வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சாகு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு தக்காளி ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் இப்போது கடுகும் ஜீரகமும் புரிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட் எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் போட்டுக்கோங்க ஆல்ரெடி நம்ம பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கோம் ஸோ உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கம்மி கூட பண்ணிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூள் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டு சிம்மில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் தள்ளி நின்றுக்கோங்க ஏன்னா அது வந்து மேலே தளிக்கும் கொஞ்சம் திக்க ஆக ஆக ஸோ கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கோங்க இது இட்லி தோசை சப்பாத்திக்கெலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போது நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் ரெண்டு உருளைக்கிழங்க வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு புளிப்பாக டேங்கி டேஸ்ட் மாதிரி பிடிக்கும்னா இந்த ஸ்டெப்போடு ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொதிக்க விட்டு கொத்தமல்லியை கட் பண்ணி போட்டு இறக்கிடலாம் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் சட்டிலாக வேணும் குருமா மாதிரி டேஸ்ட் வேணும்னா இதில் வந்து நான் வந்து அஞ்சு கேஷ்யூஸை வந்து ஊற வச்சு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஓரளவுக்கு திக்காக கொதிச்சிருச்சு நான் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலைகளை கட் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி